。哈喽。嗯。这么紧张，我给我兄弟打电话，我兄弟在那个就是去疫情指挥部呢。然后，呃，办这个事儿他能办。您现在正在听的这段录音啊，是最近两天在网上流传的一段爆料信息。这个爆料录音的主人是一个小姑娘，她住在新疆，想要回到内地。但是现在在新疆啊，想要回到内地不那么容易，你需要一份离疆证明，而这份离疆证明一般人也不太容易办得出来。于是他就找到了一个中间人，这个中间人跟他讲啊，他认识那个办这个防疫办里头办证的人，这个人正常情况下办一个离疆证明需要八千块钱，而他跟他是哥们儿，五千块钱就够了。他又主动跟那个人讲，这小姑娘是他妹妹，三千块钱就可以了。这个人为什么这么好心呢？紧接着他就跟这个小姑娘提出来。然后他说：“那你给上三千块钱就是行了。”我就说：“那三千就三千，但是咱俩这么久关系，你也知道了。呃，你你，就是多的我也不说了，反正你后面还回来了嘛。”嗯，肯定是这个这个彻底解封了，那些人肯定才才才回来，现在就肯定。如果还封城，肯定就不敢回来。你后面回来了以后，你你你你赔我是事情吧？哦，行不行？然后就就三千块钱，然后然后你自己看，就是这个事儿，明天后天，如果如果说他是因为喜欢，因为什么别的原因没给你完成，说你这次离开新疆再回来的时候，你赔我税四次就行了。赔税，三千加四次赔税就能拿到通行证。嗯，咱们俩这么久关系，我也没没必要这个事情。就说那个啥，我帮你这一把，等到你后面回来了，你你你拨我四次就行了，行不行？嗯，我我我考虑一下吧，考虑一下，然后给你一个回。一般没事。这个爆料信息在网上流传之后，立刻引起了舆论大哗。你想想，一方面大家想想，新疆要离开还得要通行证，通行证还得花钱买，甚至还要去跟人赔税才能离开新疆。这你想想，对普通人的那种心理震撼到什么程度？所以这个信息一到网上一流传啊，立刻就上了热搜。然后呢，当然新疆这边的反应也挺快啊。一方面把热搜给撤下来了，另外一方面公安机关呢，当天就把这个中间人给抓起来了。这公告也挺有意思的，说这个人呢假冒防疫人员，其实人家在爆料信息里头也没有说这个人就是防疫人员，只不过这个人说的是什么呢？他可以找人把这个证办下来。这里面公安机关没提，他也就没去调查这个人到底能不能办下来这个防疫的证啊。其次呢。爆料信息里不都讲了吗？三千块钱加四次赔税吗？但是你看这个公告里头没有涉及到四次赔税的事儿，所以我看这个公告的时候，当时觉得特可笑。为什么呢？因为四次赔税啊，是这个犯罪嫌疑人讲的，又不是你公安机关，你去给人赔税了，你要求别人赔税了，又不是说你们查清楚了是政府官员的人要求普通老百姓跟他们赔税了，对不对？那你为啥不敢讲呢？有什么可遮遮掩掩的？是吧？那你现在你连犯罪嫌疑人讲的话，你都不敢把他这个公告里头讲出来，只能让人觉得这里头有猫腻，让人觉得好像你公安机关的人跟这犯罪嫌疑人好像还是有是一伙的，是不是？那你否则的话，你为什么犯罪嫌疑人说的那些话你不敢讲出来呢？要说这个新闻，说实在的，之所以引起舆论的高度关注啊，其实可能还最重要的一点不是所谓的。这个通行证被被倒卖的事情，最重要的一点是，现在通行证不但被倒卖，还嚣张到需要让这些人赔税的程度啊！根据最重要的犯罪事实，你不讲，你啥意思啊？是吧？更何况了、啊，这个所谓的这个公告中间也没涉及到那个一开始能给他办证的人到底能不能办成啊？这才是核心呢、啊！如果你只抓这个中间人，你背后的人。如果真给他办证，交钱了，花钱了就能办成，按道理来讲也属于犯犯罪，对不对？抓没抓呀、啊？不知道啊，是吧？有没有啊？不知道啊。要我说啊，我通过那录音啊，我觉得人家这个李某啊，基本能办成这件事儿。为什么呢？你想啊，人家说了，办不成三千块钱给你退
。另外，人家陪睡也没要求事先陪睡，是说我给你办成了，你将来离开新疆，从新疆再回来，然后你再陪我四次。你想想，人家这挺有诚信的呀。如果他要是办不成，他能让这个女孩睡成吗？陪睡成吗？不能吧，钱也挣不着，也陪睡也陪睡不成。所以人家赶紧打保票说。你将来我给你办成了，你回来之后再陪睡我，你想想，这肯定就是对他自己能够办成这件事情有非常大的自自信，才敢这么说。所以要我说呢，其实就是这个李某啊，跟政府工作人员啊相互勾结卖账这件事啊，基本上可以凿实。这里头啊，我给大家补充一个信息啊，新疆从上个月十月四号开始就停了飞机和火车。对吧？大家都知道，当时我们还做了节目。新疆当时非常好心呢，说啊，这个呃，当时滞留在新疆那个乌鲁木齐火车站的有一批人啊，那几十个，因为拿了票，结果火车停了，人家说帮这些人介绍工作。当时大家也是舆论哗然呐、啊，说啥意思啊？不让人走了？其实你可以看今天这个信息了吧？真的不让你走了，你就在这待着吧。所以这两天我在网上我看一个帖子，有一个人他是河南的。他说啊，谁回去啊，给我媳妇儿捎个口气儿，趁我还有口气儿啊，我们把婚离了。我在这儿待七个月了，想离开新疆走不了。然后这个接下来的七个月也不知道能不能离开，所以你就知道了，现在离开新疆有多难。为什么难？就是因为在新疆啊，现在其实你要想离开新疆的话，第一途径少，第二呢，你即便是有途径，你也需要办证。现在离离开新疆大概有三种途径啊。第一，包机；第二，专列；第三，自驾。包机啊，这个一般来说有两个单位来组织包机，就是一些是内地的单位组织那些接送援疆人员的。如果个别有空位的话，你有关系嘛，有门路也能拿得到，是吧？第二呢，就是各地的一些商会啊，也会组织一些包机，比如说喀什的呀，比如说石河子的啊。是吧？他们呢就会把本地优先满足一下本地户籍的人，哎，用包机的形式运回到内地。但是包机这种形式啊，你要想上飞机也得隔离五到七天，主动隔离啊。然后呢，有这个核酸证明，连续五到七天才能上飞机。但是毕竟一般人说实在的，能够坐上包机啊不太容易，还真的还不是钱不钱的问题，因为它太少了，一票难求。所以普通人说实在的，想通过包机的方式想走啊，非常困难。第二就是专列，专列说实在的，我查来查去没有查到，究竟什么单位可以找找专列啊，搞专列啊，然后怎么买票啊，没查到。但是有人跟我们讲，就是的确有存在专列。第三个就是自驾，就是你什么门门路没有了，自己开辆车走星星峡进入甘肃，然后呢进入到内地，网上你去搜一下。走新兴峡这条路，现在很多人啊，就通过这种方式走。但是呢，这第三种方式也需要一个这个所谓的离疆证明。你没有离疆证明啊，你别说你走新兴峡了，你连高速公路你都上不了，寸步难行。所以在新疆现在，你要想离开啊，不管是通过哪种途径，你都需要一份非常重要的文件。这份文件就叫离疆证明。话说啊，这两天有人给我们寄来了一份。办理这个离疆证明的，呃，四个文件啊，这个我给大家看一下。这四个文件呢，就是你从第一份文件开始办起，你要离开新疆，是吧？第一份开始办起，你首先呢要写一份申请书，嗯，写一份申请书，来可以看一下啊。申请书就是，哎，你姓名啊，身份证号码，联系电话，居住地址啊。你你在什么地方？现因为什么原因想要离开新疆，是吧？然后呢，你承诺呢，这个这个申请书的信息都是真的，写上你的姓名递交上去。这份申请书啊，据说是，嗯、呃，你其实交这个申请书的时候，很多地方还要求你同时附上一个内地接收的证明书，就是你要去内地什么地方，人那个地方同意你去才可以，否则你递交申请书你都没机会。这是第一份，第二份呢，就填写一个个人出疆疫情防控，啊，诚信承诺书。这个承诺书就是承诺你在新疆期间没有在高风险的小区里头待过呀，哎、啊，村庄里啊，酒店里待过呀，还有这个没有跟这个阳性患者密接过呀，没有出现过发烧、感染呐这种情况。有人跟我讲，现在就是说，你只要是高风险地区的人，你申请都没戏，就不让你申请，就是因为这个。
其实它不仅仅是你的小区啊，只要你这个地方划分为高风险，你就甭想申请。这是第二步，第三步最重要的，这离江人员研判意见书，这就是政府部门哈、啊、可以掌握你生杀予夺大权的这个这个这份文件了啊。这份文件里呢有你自己的居住地址、联系电话啊，因为什么原因想要离开新疆到哪哪哪去啊？然后你写你承诺啊，怎么信息都是真实的，没有瞒报啊。然后再去看社区，经过考究属实，符合漓江要求，批准离开，望相关部门予以支持，是吧？这你写的申请书。然后呢，经审核，上述情况属实，盖一个章。你拿到这个了，你就可以拿到第四份文件了。第四份就是个证明，这份证明文件有你的姓名、联系电话、你的航班、列车的车次，或者是如果你自驾的话是车牌号，前往什么什么地方啊？就是这个文件，然后这里头还附上了你的个人申请书啊、承诺书啊、研判意见书啊、街道审批意见啊等等，盖一张。你拿到这几份文件，你就可以离开新疆了。大家可以看一下啊，手续看起来并不是那么复杂，但你真想拿到这个四份文件，全部批准是非常困难的。就在这两天，网上有一个人，他叫黄宝仙，是吧？他是一个癌症患者，住在乌鲁木齐。今年八月二号的时候啊，体检发现，这自己的胸腺得了恶性肿瘤。因为都是风控期间，也没有办法认真治疗嘛。他的病，新疆不太好治，于是他就吃一点药。但是到十月份的时候，他的药吃完了。现在呢，他想要从内地快递这个药，也就也快递不过来了。大家可能不知道啊，新疆的这个封锁啊，其实不光封锁人，还封锁物流。现在你在淘宝啊、京东你买东西，如果你填写的收货地址是新疆，不给你送啊。所以新疆已经成为了快递的这个所谓的这个独立区域，就是这个患者他想从内地去把药邮寄过来吃也做不到，所以这种万般无奈之下，他就想离开新疆到内地去治病。于是呢，他就给那个新疆的政府 A P P 上写申请，想要离开新疆，人家通知了，说你去跟社区讲啊。社区就告诉他，你得有七天的核酸证明，然后呢，七天的隔离。他一想就在家里，因为他自己的病情已经很恶化了，都已经靠呼吸机来维护的地步了。他一想要到那集中隔离点太困难，他就在家里的居家隔离，然后每天去做核酸不就行了吗？等到七天之后，他去给社社区申请的时候，社区说不行，为什么呢？因为你这七天的核酸证明啊，不是连续的，其中有一天断了。所以不符合要求，但是呢，他就不理解了。这断了这一天呢，不是因为他个人原因，而是十一月四号这一天，他居住的这个整个区域啊，没有组织核酸检测，那也不行。但你这就荒谬了，对不对？那你你如果你社区啊，你没有组织核酸检测，你又要求人提供提供核酸证明，怎么提供得了呢？如果都这样的话，我每隔六天我停一天。那不就意味着所有的人都离不开新疆了吗？你都不符合这个政策要求了吗？那么我们不知道他停这一天是不是有意的，就是不让人离开新疆啊？他客观上就使得很多人想要满足这个连续七天的核酸证明做不到，这就跟我们做的那一天那个节目是一样的。小区里头说你有核酸阴性证明，你可以出门，但是我不给你做核酸证检测，那怎么办呢？你就出不去，对不对？这就是前途光明，是吧？这死路一条嘛。就是这种状况啊，所以这种情况下，他就给那个社区的书记打电话，哀求他，看看能不能让他有特批一下。社区书记就跟他讲，说是如果你要想自驾，你可以去到那个集中隔离点，到那个地方去，到那个地方去之后，然后你天天给你做核酸，几天不知道啊，也可能两天，也有可能五天，也有可能七天，完事之后你就可以走了。最后他没办法，他就想啊，干脆就到那集中隔离点吧。但是在等的过程中间，通知了，说什么呢？隔离点没床位了，什么有什么时候有床位不知道，所以这黄宝宪就绝望之极啊，他就在网上发求救信，他说我才三十三岁啊，我还有很多事情想做，我不想死啊，我现在内地有医院给我接收，我自己的车也准备好了，我作为一个癌症患者，我想开车离开新疆，就差一个漓江证明。希望大家能够帮一帮他。这个帖子在新浪微博啊转发已经有七万多了
。现在我们也不知道这个黄黄宝宪有没有拿到这个离疆证明，但是你通过他的经历，你就知道在新疆现在拿到一个离疆证明究竟有多难。说起来其实挺可笑啊！按道理来讲，国家的防控政策不是说你只要有阴性证明你就可以离开吗？核酸证明你就可以离开吗？为什么还要加一道所谓的审批环节，要给你开一个离疆证明你才能离开呢？谁给他们这个权利啊？那么在这种高高度管制的情况下，必定就会有寻租嘛。说实在的，他们那个公安机关的那个公告里的嘛，给人感觉。似乎是没有人倒卖所谓的这个通行证。其实呢，我们经常讲，只要有管制的地方就有寻租，有寻租的地方就有腐败。所以其实有有这个所谓的倒卖离疆证一点都不奇怪。但是他们不敢承认，不愿意承认。就在前几天，网上还有一个人说，发了一段视频，卖了八千多张通行证。哎呦，老早老早厉害，这次卖多少？这次没。才卖了二十多张，二<笑>十多张，省了吗？还省了？这一次管的比较严，给我们一人搞一张通行证行了，别的不说了。那要两千块钱不多吧？不多。然后呢，新疆的公安机关反应到也挺快的，立刻就把这个人抓起来了。说这个人在高速公路上服务区里头遇到别人，说吹牛，网上在那滑的时候，那其实是滑他的微信呢，其实也没有怎么着。但是呢，真的就没有人倒卖吗？说句心里话，我不信。而且新疆公安机关也前一段时间也发过一个公告，说抓了二十多个人，什么那个伪造的、变卖的，什么什么，试图想要倒卖的。但是他就没有提，就到底什么人在倒卖这样的离疆证明。按道理来讲啊，从任何一个政策条件、政策。里面你都找不出来新疆设置这类离疆证明的这样的一个政策理由，但是新疆就这么执行啊，就这么搞着呀。所以我原先那期节目讲，整个新疆就是一个监狱，就是这个道理嘛。就是国家虽然有政策，但是新疆完全不执行。所以你看啊，我就说啊，前几天那个新闻发布会，咱们昨天的节目也讲了，说反对地方政府层层加码，但是。这种明明其实不需要搞离疆证明，整个新疆就让每一个人离疆的人必须搞一个离疆证明的这种行为，不就是层层加码吗？但是呢，怎么着了呢？谁给了他们的权利限制公民离开新疆的自由啊？谁给他们的权利啊？可以随便设置自己的行政门槛，规定别人不可以离开新疆啊？不知道，但是他就这么做了，这就是今天的新疆嘛。节目的最后啊，我又想起来一个月之前我们做的那期节目中间的那些主人公，他们原本想要离开新疆，结果呢，因为政策的突变，航班被取消了，火车被取消了，滞留在乌鲁木齐的火车站。他们现在人在哪儿？他们找到工作了吗？他们有饭吃吗？他们后来回到内地了吗？不知道，没有人告诉我们。其实，包括今天这个节目中间的主人公，他的后来的命运也没有人告诉我们。他后来拿到通行证了吗？离开新疆了吗？有人打击报复他吗？我们也不知道。现在政府部门所有的公告信息啊，都是有限信息，都是他在传播他想要告诉我们的信息。比如说，他说啊，这张某人呢、啊，只是在假冒防疫人员。但是呢，这张某人跟政这个张某人呢、啊，跟这个政府工工作人员之间是否真的存在勾结、倒卖这个这个通行证，他不告诉我们。包括啊，就是那些普通的新疆人能不能通过正常的途径啊，申请到离疆证明，他也不告诉我们。这申请不到离疆证明的人，通过什么方式正常的努力可以拿到这个证明，他也不告诉我们。普通人的呻吟、苦难，你在政府的公告中间你都看不到。但是呢，我们的节目啊，或许可以啊，所以我们节目的最后啊，大家再听一听。再听一听这个、想要一个喜离开新疆的小姑娘跟她陪睡的录音吧。说他给别人办都要了八千，然后跟我说就五千块钱，但是我说我跟我说是我妹妹知道吧？嗯。然后他说那你给上三千块钱就是想行了，我就说那三千就三千，但是咱俩这么久关系了你也知道了，呃，你你
，就是多的我也不说了，反正你后面还回来了吗？嗯，肯定是这个这个彻底解封了那天，肯定才、嗯、才回来。现在就肯定，如果还封城，肯定就不敢回来。你后面回来了以后，你你你你陪我四次行吗？哦。<笑>咱们俩说就关系，我也没没必要这个事情。就说，那个啥，我帮你这一把，等到你后面回来了，你天，你给我试试就行了，行不行？哦，我考虑一下吧，考虑一下，然后给你一个回复。你反正没事。